Із нами на прямому зв'язку Юрій Рашкін, депутат округу РОК, штат Вісконсін, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт». Пане Юрію, рада вас вітати, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Большое спасибо за приглашение, очень рад и слава Украине. Героям слава. Спасибо за вашу поддержку. Перейду на русский для большего понимания. Юрий, чего вы ожидаете от выступления Джозефа Байдена, от переговоров, это да, первоначальные с Анджеем Дудой, которые уже начались, и потом по информации Джозеф Байден выступит перед польским народом и обратится к русскому народу. Ваше ожидание? И результаты, как вы думаете, какие будут? Знаете, то, что мы видим от президента Байдена, это невероятное понимание того, насколько важны слова, жесты и символика. В то время как Владимир Путин выступает и говорит перед своими собравшимися непонятно о чем и придумывает какую-то альтернативную реальность, в это время президент Байден стоит в Киеве с президентом Зеленским, потом в Варшаве и действительно показывает, что он, что он как бы представляет отсутствие страха перед путинским режимом, который, в общем-то, на это и давит. Ведь главные скрепы путинского режима – это страх и деньги. Деньги у них кончаются, с их ископаемым топливом Европа уже распрощалась, Америка тоже, так что деньги у режима будут уменьшаться и заканчиваться, а, а страх – это то, что нужно побороть, во-первых, внутри себя, во-первых, и мы видим, насколько эффективно помог это сделать президент Байден всему миру и НАТО, в частности, объединив наших союзников еще до начала полномасштабного вторжения в прошлом году, когда союзники по НАТО уже, которые нервничали после того, как предыдущая администрация вела себя в отношении и Путина, и НАТО, теперь видят, что другой американский президент означает возвращение к американским ценностям и возвращение к пониманию тому, насколько важны союзники – которые, с одной стороны, продолжают рассчитывать на военную поддержку Соединенных Штатов, а с другой стороны, увеличивают собственные оборонные бюджеты, потому что понимают, что в Америке, как и в любой демократии, есть выборы, и выборы по своей природе до конца не могут быть предсказаны. Поэтому то, что сделал Байден, приехав, показав, насколько он поддерживает и союзников, и Украину, в каком-то смысле это подняло историческую планку того, что следующему лидеру нужно будет сделать для того, чтобы показать, что он или она круче Байдена. Потому что до вчерашнего дня, в общем-то, всех сравнивали с Рейганом. Рейган в Западном Берлине сказал мистер Горбачев, снимите, как бы, ну, стройте эту стену. И как бы до сих пор мы говорили о том, что вот, вот Рейган был, да, Рейган был, а теперь Байден есть. Поэтому теперь всех будут как бы сравнивать себя с американским президентом, который оказался в Киеве во время, там была ну, сирена, воздушные атаки, и, и все равно президент вышел и, и прошелся, и выразил поддержку, и почтил память погибших, и, в общем-то, провел свою программу встречи, как он и планировал, хотя нам об этом не говорили. Но это не обязательно важно, в конце концов, война идет. Поэтому что он может сделать сейчас в Польше, это, во-первых, он может еще больше объединить союзников, но он может также поговорить о будущем нашей совместной обороны против российской угрозы, которая является угрозой не только Украине, не только Европе, но и всему миру. И президент Байден, как никто это понимает, из-за его исторического, политического опыта сенатора, который занимался именно э, международными делами в течение многих десятилетий, после этого был вице-президентом 8 лет, а сейчас уже э, идет, э, собирается идти на перевыборы, хотя это тоже отдельный разговор, но э, это, это, э, эта личность теперь как-то перешла на, на исторические масштабы. И поэтому... 
Мне кажется, это очень важно, то, что он продемонстрировал поддержку Украины, и сейчас он демонстрирует поддержку Польши. Если будут какие-то определенные заявления о передаче самолетов, о передаче тех или других самолетов, или об, об обучении пилотов, или о, о, о производстве в, в боеприпасов, амуницией. Все это сейчас как бы кружится в воздухе, и все это движется как, как один большой снежный ком против Владимира Путина, который, про которого пишут, сколько раз ему зал аплодировал, и сколько раз они аплодировали стоя. То есть такой, оказался такой маленький Сталин со своими такими маленькими сталинистами в Москве, у которых поддержка оказалась ну, минимальной. И теперь мы вот наблюдаем за этим сравнением между Байденом, с одной стороны, человек, которого а, так долго рассказывали, какой он старый, немощный, и как он ничего не может, и как он не помнит, где он находится, а который после этого так круто развернул и разрулил а, Путина. И теперь Путин реагирует на то, что делает Байден, а не наоборот. С другой стороны, мы, конечно, обеспокоены тем, что Путин заявил, что он выходит из договора по контролю над ядерным вооружением, но учитывая, что инспекции уже не происходят и инспекторов не допускают, возможно, теория о том, что у России просто нет ядерного оружия, что оно, так сказать, перестало существовать за это время, тоже имеет определенный вес, и об этом тоже уже говорят на Западе, и это тоже одна из теорий, потому что Путин так долго грозился тем, что у него сейчас, вот сейчас он, сейчас он использует это, а с другой стороны продолжал, в общем-то, не использовать, что очень хорошо, но даже не тестировать, не проверять, так сказать, появляется сомнение о том, есть ли это, есть ли это оружие и насколько эта угроза вообще реальна. Поэтому страх перед Путиным продолжает падать, деньги Путина продолжают кончаться, в то время как Запад и западные союзники сплочены как никогда. Как вы думаете, Байден обратится с определенным посланием к Путину, и, возможно, это будет определенное последнее предупреждение для Путина? Я думаю, что послание будет, но предупреждения закончились. В принципе, Путин просто с каждым днем проигрывает все больше и больше. И он проигрывает не только на поле боя, но он проигрывает будущее России который э, выглядит сейчас мрачным, кровавым э, и беспощадным. Такой вариант средневековья. Короткое, беспощадное, ужасное. Э, поэтому э, предупреждение, переговоров с Путиным сейчас никто вести не собирается. Когда мы говорим о том, чтобы передавать танки сотнями, бронетранспортеры тысячами, то это не то, что делается перед э, переходом к переговорам. На данный момент мы уже, видимо, рассматриваем больше вариант того, в какой момент произойдет капитуляция путинского режима и кто будет подписывать эту капитуляцию, поскольку мы понимаем, да и, в общем-то, понятно, я думаю, всем, что Путин ее уже подписывать не будет, значит, это будет подписывать кто-то после Путина. Когда и как это произойдет, мы еще до конца не знаем, но переговоров с Путиным вести никто не собирается, к ним ему нельзя доверять. Он врет, как дышит. И он э, не выполняет никаких своих э, обязательств. И то, что он, они сейчас выходят из договора по э, ядерному оружию, только подтверждает то, что Путин не договороспособен. То, что с ним нельзя, не имеет смысла тратить время. Ведь дипломаты бы на самом деле рады обсудить что угодно, потому что для них э, дипломатия это предпочти, это лучше, чем война. Но с человеком, который э, в своей речи говорит о том, как он собирается ну, нарушить договор, который он подписал, это, это не начало переговоров, это конец режима. Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И сейчас в Москве. Как уточняется, что он должен встретиться с секретарем Рады Безопасности Российской Федерации Патрушевым и главой МЗС Российской Федерации Лавровым. Есть информация о том, что и Украина получила уже предложенные Китаем договоренности по мирному урегулированию. Как вы думаете, зачем Китаю посредничество в этой войне? Знаете, это очень опасно, потому что э, если Китай решит, что э, Путин с одной стороны не может выиграть, но, видимо, не может проиграть, то тогда почему бы им не продать оружие, не получить еще более слабого вассала, ослабленного вассала? Э, это, и, и выглядит как-то 
цинично в каком-то смысле, но с другой стороны, что можно ожидать от члена Политбюро любой страны, как Политбюро уже говорит о том, что это диктатура. Потому что, знаете, по-английски есть выражение, когда ты копаешь себе яму и хочешь это остановить, первое, что нужно делать, это перестать копать. Так вот у Путина сломалась его лопата, и Китай говорит, вы знаете, мы вам можем предложить новую. Это очень опасно, потому что, вместо, потому что вместо того, чтобы добить Путина, мы теперь еще смотрим на вариант, что если Китай решит вмешаться, то это практически уже официально становится мировой войной. Даже если это прокси-конфликт, в который на территории Украины Соединенные Штаты воюют с Китаем, это все равно очень-очень опасно для нашей мировой безопасности. Поэтому мы, видим, поэтому мы слышим такие серьезные предупреждения от министра, министра иностранных дел Блинкина, госсекретаря Блинкина. Мы слышим заявление от, от советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который изначально говорил о том, что Китай является долгосрочной главной угрозой нашей безопасности. Но, к сожалению, мы видим, что вот эту мясорубку, которую Владимир Путин решил устроить, он не только затянул всю Россию, но он еще, видимо, решил втянуть таким образом Китай. Конечно, Китай думает только о себе и не думает ни о Владимире Путине, ни, ни о том, как помочь тому или другому. Они думают о своих собственных интересах. Но у них достаточно ресурсов, и они достаточно завязаны в мировой экономике, чтобы, с одной стороны, в общем-то, они могут навредить всем, включая себя. Поэтому, если они думают о своем счастливом будущем, то Китаю, казалось бы, самое простое – просто подождать, пока российский ящер, пращер и сдохнет. И после этого вся эта территория Сибири, то, что когда-то считалось Китаем, может просто вернуться в родную китайскую гавань. Но, видимо, Китай считает, что тут можно еще заработать какие-то очки, ослабив, помогая, возможно, Владимиру Путину, ослабив и его, и ослабив Запад. Это большой просчет, потому что, если нужно, мы... это уже было сделано предупреждение Китаю, это плохо закончится. Мы все-таки, с одной стороны, сделали определенный стратегический, возможно, просчет, решив, что так же, как из Советского Союза, из России можно сделать приличную страну через торговлю, а варвара, из, варвара человеком не сделаешь торговлей. Мы увидели, что на протяжении десятилетий мы думали, что то же самое можно сделать и с Китаем. Если они будут производить все, что мы покупаем в наших магазинах, то они таким образом разбогатеют и станут более приличными людьми. А выяснилось, что если в стране диктатура, то это самое главное. Капитализм тут на самом деле просто играет вторую достаточно слабую роль по сравнению с политическим режимом, который правит. И Китай сейчас стоит на краю очень большой пропасти, и сейчас их предупреждают об этом, но в конце концов это их решение, которое они будут принимать. Если они хотят таким образом думают, что они могут ослабить Запад и помочь России, то это большой просчет с их стороны. Но это их решение. Не только Китай стоит перед большой пропастью, но и Россия стоит перед большой пропастью и не знает уже, что делать, и вызывает посла США через поддержку Украины. Итак, керниця американской депмиссии Лин Треси висловила демаршу в связку с у ще ширшою залученості США у бойові дії на боці київського режиму, заявили в МЗС. Та додали, що Росія вважає зброю, яку нададуть Україні, та обслуговуючи персонал, включно з громадянами США, своїми законними цілями. І от хочеться запитати, а що далі? А вони виженуть своє дипломатичне представництво з, Сполучених... з Росії? Мы сейчас находимся в достаточно беспрецедентном моменте, когда, когда э, Россию уже обвинили в преступлениях против, против то ли человечества, то ли, то ли человечности, то ли то и другое, в зависимости от перевода. И э, это э, приведет к определенным последствиям, но изначально это является определенным сжиганием дипломатических мостов. 
Потому что режим, который обвинен в таких преступлениях, это не режим, с которым можно допустить вести переговоры приличным людям. Мы сейчас движемся все ближе и ближе к моменту, когда Россию объявят страной-спонсором терроризма, еще и для того, чтобы отпугнуть Китай. Потому что если они будут вести дело со страной-спонсором терроризма, то это, это плохо, это приведет к санкциям против Китая, разрушит наши торговые отношения с Китаем и вернет страну в невероятную, так сказать, усугубит бедность китайского населения. Конечно, когда в стране есть политбюро, то мы понимаем, что состояние людей в этой стране мало кого там волнует, кроме, так сказать, состояния людей, членов политбюро и их собственное состояние. Поэтому если мы будем наблюдать какие-то прекращения или остановку дипломатических отношений, к сожалению, мы находимся в таком моменте, когда мы сейчас просто идем по этой, вот, по этой лестнице вниз, и каждая новая ступень означает еще более разрыв между странами. И это не то, что хотели бы видеть дипломаты, потому что дипломаты понимают, что общение и коммуникации это то, что может предотвратить конфликт, может закончить войну. Но у Владимира Путина нет никакого желания ее заканчивать. И когда вы сказали, что, край... что Россия стоит на краю этой пропасти, я с вами не согласен. Мне кажется, что Россия туда уже рухнула что Россия туда летит без парашюта. Но, возможно, они думают, что у них есть что-то. Но у них нет ничего, кроме сломанной лопаты. Поэтому надо понимать, что все, что, что происходит, это вина Владимира Путина и его преступного режима. Что какие бы действия тут не предпринимались уже а, разными сторонами, Владимир Путин может остановить эту войну сейчас же. Он может остановить это в любой день, но вместо этого мы просто видим эскалацию по нарастающей, пока это эскалация дипломатическая, и это идет в смысле разрыва, потенциального разрыва отношений. Но мы уже слышали, что американским гражданам срочно рекомендуется покинуть Российскую Федерацию, так что тут ничего хорошего ждать нельзя, но с другой стороны дипломатические отношения это все-таки не... Сражение на поле боя. Посла можно отозвать, посла можно вернуть. Погибших людей вернуть к жизни невозможно. Сто процентов, Юрий, согласна с вами. К сожалению, каждый день мы должны обсуждать в эфире, сколько людей умерло. Это очень и очень печально. Мы надеемся на то, что как можно быстрее весь этот ад закончится. И, как вы говорите, что Россия давно уже упала в свою пропасть, действительно так и будет. Юрий Рашкин, депутат округа Рока, штат Висконсин, ведущий youtube каналу Рашкин Аэропорт, был с нами на связку. Господин Юрий, я вам благодарна, что присоединились к нашему эфиру и благодарна вам за вашу поддержку.